chào mừng các bạn đã quay trở lại video của vườn Thái Lan ngày hôm nay thì Hiền hôm nay sẽ xin giới thiệu với các bạn một dòng dây leo hoa leo đẹp bên mình đang cung cấp thì để chọn được một dòng hoa leo đẹp thì rất uh, có rất nhiều khách là thắc, thắc mắc của mình là chọn dòng hoa leo là uh, phù hợp với điều kiện uh, thời tiết và mùa trống như nào và để có được một dòng hoa leo đẹp uh, hàng rào đẹp và ban công đẹp thì uh, cần chọn những cái loại hoa hoa nào nhá thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn dòng hoa leo bên mình là cây móng cọp xanh thì bên tay phải của Hiền đây là cây móng cọp xanh nhá hiện tại bên vườn đang cung cấp là sẵn cả chậu treo này à, cây móng cọp xanh này thì còn mình có tên khác là hoa cây dây leo cẩm thạch nhá cái loài hoa này mang tên rất là độc đáo này cái tên của nó thì cũng đã nói lên một phần nào rồi này. Ờ, nó như một cái cái, cái bông hoa này ở như kiểu chúa tể sơn lâm này thể hiện sự mạnh mẽ và sắc sảo này cái ý nghĩa của tên thì uh, được um, lấy từ cái loài hoa này ra này cái uh, bông hoa của nó thì là màu xanh này cánh hoa thì cong cong nhọn này. hướng lên trên nhé thì hiện tại bên mình đang là cây con này chưa có cái uh, dàn leo hay là hoa để có thể chỉ trực tiếp cho các bạn Đấy. Ờ, cái cánh hoa này cong cong hướng lên trên này theo uh, cái hình hướng lên trên và cái uh, những cánh hoa thì như mãnh thú này khi lở thì hoa bung ra như cánh bướm này màu hoa xanh rất là đẹp nhé chùm hoa của móng cọp thì dài từ khoảng 60 đến hơn đặc điểm của cái loài hoa này thì vào buổi uh, sáng cái màu hoa là màu xanh ta trời vào buổi trưa thì màu hoa là màu hoa lơ này và đến buổi chiều thì hoa chuyển sang màu xanh lục đấy để có một dàn hoa leo đẹp thì hiền uh, xin lưu ý với các bạn một vài cái lưu ý để chăm sóc cái cây móng cọp xanh này thì về đất trồng móng cọp xanh này thì khá là ưa ẩm và cây là cái dạng dây leo thân gỗ với khả năng chịu nắng tốt và sinh trưởng nhanh để đảm bảo cây phát triển thì cần phải trồng trong cái loại đất giàu dinh dưỡng và phát nước tốt về tưới nước thì chúng ta cần tưới nước đều đặn mỗi ngày một lần cho cây và thời gian để cho cây bắt đầu phát triển tốt hơn Ở Trong cái thời gian chuẩn bị cây ra hoa chúng ta nên ngừng tới từ 2 đến 3 ngày Đây là một cái lưu ý nhỏ mà Hiền chia sẻ với các bạn nhé Để về bón phân thì cái dòng này thì rất là ưa đạm thôi Để đảm bảo cung cấp đủ cái lượng đạm cho cây thì các bạn có thể sử dụng phân LPK nhé Với cái lượng đạm là 20 này Đây là lượng lân này, 20 nhé Để kali này thì các bạn ưu tiên cho mình cái lượng đạm là 20 nhé Và và bạn có thể sử dụng cái phân NPK hoặc cả cái phân này nhé Cái lượng đạm khá là cao này 30 này Ở Định kỳ thì bạn tưới phân cho mình là một tháng một lần nhé Và cái về cái phòng ngừa sâu bệnh của cái móng cọc xanh này Thì các bạn thường xuyên kiểm tra cây cho mình Và thăm leo cái dàn cây của mình để kịp thời phát hiện ra dấu hiệu của sâu bệnh và từ đó đưa ra cái biện pháp thích hợp để phòng trừ hiệu quả này à, Trên đây là những cái lưu ý mà Hiền chia sẻ về cái dòng hoa leo móng cọc xanh bên Hiền à, Nếu các bạn cảm thấy video này hay thì hãy nhấn like, đăng ký à, để à, lần sau mình có thể cập nhật những cái video mới nhé Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau